你刚才说害死你全家的那个恶人，姓甚名谁？是你，你自查，你想害师太？这可怎么办呀？师太，你怎么就这么死了呀？天庭断气了，这下你放心了。我们这三少爷和三少奶奶的确是有些本事啊，差将江州最大的赌场出手囊中了。可从没听说过咱们三少爷会赌啊！我倒要看看，他们能好到几时？这天下的夫妻，有几个能够一直你侬我侬的？你的意思，是要离间他们？妹妹这般贤淑有德，应当与绝世公子相配。可惜我们天磊已然有妻子。若是不然，你们二人该是多么美好的天造地设的一对！不如表哥就助你一臂之力，帮你把天磊哥哥抢回来。你现在可有许配婚约？西波还未定亲。你呀、啊，就在我这住下，你想住多久就住多久。多谢老太监，秀波就算是回家了。这皇帝真是个胡蛋啊！找我大哥去做女婿，让人家正经夫人去做妾，皇上的女儿就这么金贵的吗？平威，<笑>我告诉你啊，我刚刚可听见了，什么圣旨，什么离妾，到底发生什么事了？将军，已经把圣旨上的事都告诉我了。皇帝招他当驸马的事儿，他自己也不情愿呢。我元不屈子生难道注定要孤苦终老吗？我宁可辞官回家，也绝不会让你受一点委屈。更不会让你委身成亲。子然，你不必辞官回乡，你还是应该去当你的定北侯。功名利禄什么的，根本就不在乎。可是违抗圣旨是大罪，我们要让皇上自己收回成命才是。你要把我送回扬州，这是何意？要你把我送回扬州，这是第一步棋；要干爹安娘暂不回灵州，这是第二步棋。至于这第三步棋，那可就要看袁大将军你自己的。这霞颜老太被追杀了那么多年，为了性命，说不定现在已经换了一个身份，不再是乞丐。请问一下，你们安中有没有一位瞎眼的师傅？你说是陆玄师太吧？晚辈姓齐，林州人，家中排行第三。二位施主，认错人了。没想到这个老太婆竟然躲在这儿，杀了灭口。痛吗？不疼。七天来，被人欺负说不疼，被人打也说不疼，这么大的口子，你说疼？你在我面前不要装啊！都怪我没有保护好你。吏部侍郎，文采非凡呐。这第二个是武状元，叫刘大力，力大无比呀、啊。还有这第三位，吴大学士。山西太原人，这些我通通喜欢，都拿走。这选驸马可是件大事，眉目看准了就行。大将军袁不屈，御敌有功，特敕封为定北侯，并赐婚与昌平公主。我想让奶奶尽快知晓，柯世昭在寂静堂父母身上犯下的恶行。恳请三公子。早日为我九泉之下的父母报仇伸冤。听说你要出门啊？此事似乎是三少爷提出来的，才让我去收了那商行。这三少爷一向不过问生意上的事情，这次都是怎么了？搞不好，这一次就是他们二人的诡计。天高皇帝远啊！有用啊，不测死啊！这个戏是不错，就是太苦了点儿。哎，这个戏叫什么来着？叫《丁郎恩仇记》。奶奶，您有所不知，这位丁郎可是确有其人。这出戏也是真的。你的爹娘死的也太惨了。那戏里的周世彪是借刀杀人，可那江州的周世彪是用毒计害人。这戏中的丁郎实是寂静堂。
不过这戏中的周世彪吗？是谁？那戏中的周世彪不是别人，正是来自江州的柯世昭。他是来搞世昭庄的。眼泪啊，寂静堂的事情，你不要再管了。奶奶并不相信寂静堂所说的。捉贼拿赃，奶奶不信，我们就把证据摆在他面前。对呀、啊。这寂静堂受害者，奶奶不相信。但若是把夏燕老太找来做人证，岂不是铁证如山？奶奶自然就信了。江湖有刘据兄弟，出门在外靠朋友，顺风耳，千里眼，欲寻宝驹，找马眼。诸位兄弟，你们可否认识一位夏燕老太？年约五十岁左右。朋友，这单生意我做不了。我们再找一位夏燕老太，想必以您的神通，已经知道她是谁，在哪儿。江州有一位瞎眼老父亲啊，我要你带着兄弟们除掉他。我们兄弟二人可是赌上了全部身家，若是您输了，你这半个逍遥楼以后就归我们管了。我耳报身敢输，你们两个外地来的小子敢拿吗？这长发，不就被你无情的削去了？的水晶印呢？当初我可是用你的名字花了大价钱，请人打造的那只名贵的水晶印，你怎么没带上呀？你你这是干什么？回扬州去！我根本就没有水晶印，大不了我就说我是鲤鱼湖，不是什么杜宾燕。我不要什么打家闺秀的小女子，我只要你鲤鱼湖。